تو آج میں تھوڑی دیر کے لیے شیئر کروں گا کہ خدا و یسو مسیح کامل خدا ہے کامل انسان ہے سو این خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے یہ ہونا کہ معافت انجیل پہلا بار اور اس کی پہلی چار برس یہ ہونا پہلا بار اس کی پہلی چار برس ہم پڑھیں گے اور ہم یہ اس میں سے دیکھنا چاہیں گے اور کلام کی اور حصوں سے بھی کہ یسو مسیح کامل خدا ہے کامل انسان ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے اور کیوں اس نے یہ سارا کچھ اختیار کیا تاکہ ہم اس کے وسیدہ سے پڑھ کر پاس ابتدا میں یہ کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اس تلادر میں جان کے کانٹیکس میں اگر ہم کسمس کو ڈیفائن کر سکیں یا اس کا مطلب دیکھ سکیں تو ایک جو سمپل میننگ ہے ہمارے سامنے آتا ہے وہی ہے کسمس وہ ایونٹ ہے یا موقع ہے جب خدا من یسو مسیح اپنی ڈیوینٹی میں یومینٹی کو ایڈ کر دے لاسٹ ٹائم ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا ہم یسو مسیح پری ایکزسٹنٹ ہے وہ پہلے سے موجود ہے وہ ابتدا سے موجود ہے باب اور بیٹا اور ان کو دس تینوں اکنوم جو ہے تصدیز کے عزل سے موجود ہے یسو مسیح بیتل ہم میں پیدا نہیں ہوا بلکہ اس نے بیت الہام میں جسم اختیار کیا اس کی جو ایکزسٹنس ہے وہ ابتدا سے ہے وہ پہلے سے موجود ہے سو کرسپس is the point where the divinity adds humanity to itself ہمارے لئے یہ جو جو بات سمجھنا ایزی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمسی خدا ہے لیکن یہ سمجھنا اور بیان کرنا کہ یسو مسیح انسان ہے یہ ایک ڈیفیکل پوائنٹ ہے ڈاک پوائنٹ ایزی پوائنٹ کیا ہے جیدس اس گار مشکل پوائنٹ کیا ہے جیدس اس مین اور اس سے بھی جو مشکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے he is both God and man سو جو بات ہم نے سمجھنی ہے چرچ نے وہ یہ ہے کہ all of the godness all of the godness in Christ was combined with all of the humanness of humanity مسیح میں ساری اہلویت بھی موجود تھی اور مسیح خدامن میں ساری بشریت بھی موجود تھی the whole godness was there and the whole humanity was there وہ کامل خدا تھا وہ کامل انسان تھا اب آپ کے ہی اس کی ضرورت کیا ہے نیب کیا ہے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے خدا ہوتے ہوئے being God Jesus is connected with God خدا ہوتے ہوئے خدا ہونے کی وجہ سے وہ کس کے ساتھ connected ہے خدا کی ساتھ اس Godness is connected with God اور انسان ہونے کے ناتے یومن ہونے کے ناتے وہ انسان سے connected تو his humanness connects him with humanity خدا ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ connected ہے انسان ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہونے انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اصل میں کیا ہو رہا ہے وہ انسان کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر تو یہ سمسی کیا ہے درمیانی ہے خدا کو 
ایک درمیانی کی ضرورت تھی جو انسان کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر سکے ایک ایسی ہستی ہو جس کا ایک ہاتھ آسمان پر ہو ایک ہاتھ زمین پر ہو اور وہ جو ہستی ہے وہ یسو مسیح ہے آسمان پہ اس کا تخت چرنی میں وہ پیدا ہو اور وہ یہ مینیٹی کو یہ ویلیٹی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا خدا کے ساتھ میلاب کا اور کوئی وہ سینہ نہیں ہے رستہ نہیں ہے جیدس is the only human being جو اس بات کے حق دار ہیں کہ وہ خدا کی پیزنس میں جا سکتے in a definite sense he is the only human being which can go into the presence of God in a very intimate way اور لوگ بھی خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں جاتے ہیں لیکن ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ہے لیکن یہ سمسی جب خدا کی حضور میں جاتا ہے تو خدا اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے کیونکہ وہ انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے اس لیے وہ اس کے دینے ہر بیٹھ جاتا ہے تو جنائی کے جو فاصلہ تھا انسان اور خدا کے درمیان وہ یسو مسیح نے اپنے آنے سے اپنی قربانی سے اور اپنے مسلوب ہونے سے وہ فاصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا تو تھیالوجی میں سے ہم اسے کہتے ہیں ہائیکو سٹیکٹک یونین کہ ایک ہی وقت میں یسو مسیح میں دو فطرتیں موجود تھی اللہی فطرت بھی ہے اور اس کی انسانی فطرت بھی ہے اس کی یومینٹی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کی ڈیوینٹی خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور اس کی یومینٹی اور ڈیوینٹی دونوں مل کے ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں آرے لوئی ہے اسی لیے اب آپ کی باپ تک براہ راست رسائی ہے آپ کو کسی میڈی ایٹر کی درمیانی کی اور کسی بھی راہب کی کسی بھی اور درمیانی کی ضرورت نہیں ہے یسو مسیح درمیانی ہمارا موجود ہے جس نے ہمیں باپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے باپ کے پاس جائیں باپ سے مانگیں باپ سے لیں باپ سے باپ جو کچھ تو میرے نام سے باپ سے مانگو گے تمہارے لیے بہت ہے اور میں اس کے چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو شفائیں دے دے گا وہ موج سے کر دے گا صرف یہ بات نہیں ہے in the presence of God there is honor there is dignity there is glory وہ صرف چیزیں نہیں آپ کو دیتا ہے وہ صرف موج سے نہیں آپ کو دیتا ہے وہ صرف تسلی نہیں آپ کو دیتا ہے وہ honor آپ کو دیتا ہے God gives you honor وہ خدا جس نے انسان کو عدن میں ریجیکٹ کر دیا یسو مسیح میں آپ کو عزت دیتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے because of the humanity of Christ and because of the divinity of Christ we get honor from God دیکھیں انسانیت کے لیے یہ ایک بڑا عزاز ہے رتوہ ہے امتیاز ہے کہ یہ سمسی انسان بن کر آیا وہ کچھ اور نہیں بنا کسی اور شکل میں نہیں آیا کسی اور روح میں نہیں آیا کسی فرشتے کی شکل میں نہیں آیا وہ انسان کی شکل میں جب آتا ہے وہ انسان کو ڈگنٹی بخص دے پر انسان کو اس نے عزت دے دی ہے آنر دے دیا ہے اور جیسے باپ جو ہے وہ آنر یسو مسیح کو دیتا ہے ویسے ہی یسو مسیح میں ہمیں آنر دی جاتی ہے رسپیکٹ ملتی ہے 
اور ہماری دعائیں اور ہماری پرستش اور ہماری شکر گزاریاں خدا تک پہنچتی ہیں اس لیے جب آپ زمین پر زندگی برسل کرتے ہیں خدا کو بڑا آنر دیں آنر کی زندگی برسل کریں بہترین زندگی برسل کریں آلہ زندگی برسل کریں اچھی زندگی برسل کریں ایک لیول کی زندگی برسل کریں خدا نے آپ کو گیلا ہوا نہیں رہنے دیا ہے خدا نے آپ کو آنر دے دیا ہے آپ کی سوچے نہ گری رہیں آپ کی لینڈویج نہ گری ہوئی ہو آپ کی طبیعت گری ہوئی نہ ہو آپ کی اپروچ گری ہوئی نہ ہو آپ ایک بڑی بلا اور اللہ سے نہیں برسل کریں اور آپ کی زندگی سے آنر رتبہ عزت اور میجسٹی جو ہے کوئی آپ سے کہیں یہ کام کر جائے آپ کہیں میں یہ گلا ہوا کام کیوں کروں میں گلا ہوا انسان نہیں ہوں میں آئی ایم آنر کیونکہ یسو نے میرے لئے فدیہ دے دیا کوئی آپ سے کہیں یہ رسول لے لیں یہ کام کر دیں کہیں میں یہ کروں I am, why should I dishonor myself? میں آپ کو بے اپنے آپ کو بے عزت کیوں کروں Live in honor, live in dignity یہ سمسید ہے جب آدم کو بنایا تو اس وقت بھی وہ اشرف المخلوقات تھا اور اس کے بعد وہ گر گیا منا کے سبب سے لیکن ایک بار پھر سے خدا نے کائنات میں انسان کو سب سے آلہ اور اتم اور بلند درجہ دے دیا ہے جیسے یسو کا درجہ بلند ہے ویسے ہی جو یسو کو مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی بلند درجہ دے دیا گیا ہے آپ کو فرشتوں سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے آپ ان سے اوپر کے درجہ پہ ہیں کوئی فرشتہ خدا کے تخت پر نہیں بیٹھے گا وہ خدا کے قدموں تک جا سکتے ہیں لیکن مسیح میں جو نجات کی آفتہ ہے ان کے لیے تخت پر جگہ بنا دی گئی ہے ہم اس کے ساتھ آسمانی آلیلویہ آپ کی تعلیہ کام ہے اس کی عزت سے آتا ہے اس بات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہسٹری میں کہ چرچ ادھر ادھر نہ نکل جائے ہمارے بزرگوں نے چار فینسز بنائیں چار چیزیں جو ہیں تعلیمی جو ڈیفرنٹ عقیدے بنائیں گے چار سینچریوں میں ان عقیدوں میں یہ چار فینسز ہمارے بزرگوں نے بنائیں تاکہ ہم ان پر ایمان رکھیں اور ان کے تھرو ہم یہ سپر ایمان میں دیں پہلی فیمس کیا ہے وہ کامل خدا ہے سب کہیں وہ کامل خدا ہے نہ اس فیمس سے فیمس کا مطلب ہے باؤنڈری ہم نے باہر نہیں نکلنا کہ وہ آدھا خدا ہے وہ اتنا خدا ہے وہ خدا ہے وہ نہیں ہے ہم نے اس فیمس کے اندر رہنا ہے وہ مکمل خدا ہے He is complete God دوسری جو فینس ہے وہی ہے He is complete man He is not half God, half man He is full God, full man وہ کامل انسان ہے تیسرا کیا ہے وہ ایک شخص ہے گریک متھالوجی میں ہندو متھالوجی میں اور اجیپشن متھالوجی میں یہ کانسیپٹس موجود ہیں کہ ایسے دیوتا یا اوتار زمین پر آتے ہیں جو آدھی انسان ہے کوئی آدھی مچھلی ہے آدھا دیوتا ہے کوئی ہرکلیس ہے اور کوئی یہ ہے ہرمون ہے آدھا یہ ہے آدھا وہ ہے یسو مسیح کچھ بھی آدھا نہیں ہے وہ پورا خدا ہے وہ پورا انسان ہے وہ کامل خدا ہے وہ کامل خدا ہے اور کسی بائیبل سکولر نے کہا ان becoming man Jesus contain or withhold all of his godness insan banne ke saar yesu masih ki puri khudai us ke saar he became man with all the godness there is in the divinity there was no diminishing 
of divinity in Jesus Christ. He was complete God. He is complete God. And He is fully man. Or, Jyoti Jo Facts Lagaiye Mare Buzurgo Ne Buriye Thi, He has two natures. Uski Do Fitrate Hai, The Divine Nature, Zati Ilahi, and the Human Nature, Insani Fitrat. Ilahi Fitrat, Insani Fitrat. फिल्पियों के साथ में लिखा है फिल्पियों दो बाब उसके साथ में ऐड पढ़ेंगे फिल्पियों दो बाब उसके साथ में आए بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں میننگ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے سے خالی کر دیا لیکن جب ہم یونانی میں اس لفظ خالی کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن کر دیا تابع کر دیا فروتن کر دیا ہمبل کر دیا تابع کر دیا علیم کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو اور آگے لے کے اس نے موت بلکہ صلیبی موت دوارا تو یہ سمسی کا خالی کرنا کیا ہے ہمبل ہونا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے وہ انسان بن گیا یہ بھی اس کا حمل ہونا ہے مسیح کا حلیم ہونا کیا ہے کہ وہ انسان بن گیا اس سے نیچے وہ اور کہاں پہ جا سکتا ہے کیا بن سکتا ہے look at man باقی عدل میں انسان گر گیا گناہ میں گر گیا نکال دیا گیا abandoned ہے خدا سے دور کر دیا گیا ہے اور یسو مسیح کا حلیم ہونا کیا ہے وہ انسان بن گیا اس سے بھی زیادہ حلیمی کیا ہے وہ سلیم پر چلا گیا قربان ہو گیا مشروب ہو گیا کوڑے کھا لیے کانٹوں کا تاج پہن لیا پسلی میں بھالا مارا گیا چھیتا گیا پھوکا گیا داڑی نوچی گئی حلیم ہو گیا لیکن جس قدر اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا خدا نے بھی اس کو اتنا عظیم کر دیا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سجی ہو موت اس کو اپنے پنجے میں نے رکھ سکی موت اس کو اپنے کازو کابو میں نے رکھ سکی کیونکہ جب وہ موت میں داخل ہوا تو موت کو بھی یہ خبر مل گئی موت کا بھی موت کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ زندگی اور موت یہ سمسی کے پاس ہے زندگی اور قیامت یہ سمسی کے پاس ہے آپ زندگی میں بھی یہ سو کے ساتھ ہیں اور آپ موت میں بھی یہ سو کے ساتھ ہیں آپ قیامت میں بھی یہ سو کے ساتھ ہیں جو یہ سو کا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے آمین آلویہ اس نے اپنے آپ کو حلیم کر اور آج یہی سبق ہمارے لئے بھی ہے مسیح زندگی میں جسم سیزن میں ایک سٹیپ ہم نے اور زیادہ حلیم ہو جانا ہے فروتن ہو جانا ہے جھک جانا ہے اور جو ڈالی پھالدر ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھک جانا ہے گرچہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا ایک انڈسٹینڈنگ اگر ہم اس کے تعلق سے ڈویلپ کریں اور جاننے کی کوشش کریں ہاو ایٹ اس پاسیبل کہ ڈیوینیٹی اور یومینیٹی یسو میں یک جا ہو جائیں ایک ہو جائیں الہی ذات اور انسانی ذات ایک ہو جائے تو یہ ایک بڑا مشکل فنامہ But this is the mystery of Christmas. یہی بھید ہے Christmas کا کہ صرف یسو دنیا میں نہیں آیا بلکہ خدا انسان بنا 
خدا نے انسانیت کو پہن دیا ہے یہ بہتر ہے ڈاکٹر ان کے لحاظ گاڈ ایڈیڈ یومینٹی تو اٹس سیل یومینٹی تو اٹس دیوینٹی کرسمس میں بڑا موجزہ یہ نہیں ہے کہ یہ سمسی پیدا ہوا ہے بلکہ بڑا موجزہ یہ ہے خدا بچھر بان کر آ گیا کلمہ مجسم ہو کر آ گیا ہے خدا انسان کی شکل میں آ گیا ہے یسو کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے یسو کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں یسو کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں اور جس نے یسو کی آواز سنی ہے اس نے خدا کی آواز سنی ہے آئیں یسو کے لیے کانی ہے وہ لوگ کتنے مبارک تھے تو یسو کی آواز سنتے تھے یہ وہ آواز ہے جس نے کائنات کو خلق کیا جو خدا کی آواز ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے جنہوں نے پہاڑی آواز سنی جنہوں نے تعلیم پائی جو اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے جو اس کی آواز سنتے تھے وہ مبارک لوگ تھے وہ خدا کی آواز سنتے تھے آج آپ بھی ممارک لوگ ہیں آپ کے پاس وہ الفاظ لکھے ہوئے موجود ہیں جو یہ سنے کہہ دیئے خدا کے لفظ تھے جو لکھ دیئے گئے خدا کے لفظ تھے جو آپ پڑھتے ہیں بائیبل میں خدا کے لفظ ہیں آپ مبارک ہیں آپ کو لفظوں کو پڑھ سکتے ہیں آپ کی رسائی ان تک ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں دنیا کو پتہ ہی نہیں یہ خدا کے لفظ کہاں ہے بائیبل میں خدا کے لفظ کہاں ہے اس لیے یسو مسیح نے کہا جو کلام میں نے تو اسے کیا وہ روح بھی ہے اور سو جیدس کین اپروچ گارڈ ان ای یونیک وے بیکاز اس گارڈ خدا ہونے میں خدا تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں and he is man and he is complete human beings اور یہ جو ہائپوسٹیٹک یونین ہے کہ ڈیوینیٹی اور یومینیٹی مل کر کام کرتی ہے اس میں ہمیں کئی لوور ایکزامپلز بائیبل میں نظر آتی ہیں فار ایکزامپل مسلم کے طور پر بائیبل مقدس لکھی گئی ہے خدا کا کلام لکھا انسان ہو The word is divine but written by human agency تو ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان مل کر کام کر خدا کلام کر رہا ہے انسان بھی اس کی طرح دعا پریئر اس اکومبینیشن آف ڈیوینیٹی اور یومینیٹی خدا ہمیں یہ بتاتا ہے یہ دعا کرو رول خدس کے وسیلہ سے ہم وہ دعا کرتے ہیں وہ دعا رول خدس باپ تر پنجا دیتا ہے اور باپ یسو کے نام میں ہماری اس دعا کا جواب دے تو دعا کیا ہے یہ ایک دیوائن یومن پروسس ہے خدا ہمیں بتا رہا ہے یہ دعا کرو ہم انسان وہ دعا کرتے ہیں اور خدا اس دعا کا جواب دے تو دعا کس نے بتائی ہمیں خدا آئی باپ ہمیں دعا کرنا سکھا اور اس نے یوں کہہ کر انہیں دعا کرنا سکھایا آئے ہمارے باپ تو جو آسمان ہے دعا ہمیں وہ سکھاتا ہے دعا وہ دیتا ہے مانتے ہم ہیں جو آپ وہ دے دیتا ہے This is human and divine relationship in the process of time ان ساری باتوں سے جو نتیجہ یا اپروچ ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے God is interested in man خدا آپ نے دلچسپی رہا آپ کس میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جو شخص بھی یہ میں بڑے تابعی کے ساتھ کہتا ہوں خدا میں دلچسپی رکھے گا وہ اس دنیا کا عظیم خاتم بنے گا God's interest is in man خدا آپ میں دلچسپی رکھتا ہے آپ کی زنی میں آپ کے کاموں میں آپ کی امور میں آپ کی باتوں میں آپ کے ڈیلنگز میں God is interested in وہ آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے and in partnership with God with man 
God wants to do His work. और वो इंसान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। He's looking for laborers. वो मजदूरों की तलाश में है। फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। वो कुछ बड़े केंस नहीं ढूंढ रहा और वो वो कुछ बड़े टैलेंटेड लोग नहीं ढूंढ रहा वो मजदूर ढूंढ रहा है जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं अगर आप उसके खेत में मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो आपको असमत देने के लिए तैयार है आखिरी बात इंसान कभी भी खुदा नहीं बन सकता जितनी मर्जी कोशिश कर ले ना खुदा बन सकता था ना खुदा तक अप्रोच कर सकता था रोजे रख ले कुर्बानियां चढ़ा ले बकरे जबा कर ले हदिये दे दे दुआएं कर ले इंसान कभी खुदा नहीं बन सकता था खुदा इंसान बन गया ताकि इंसान को अपने पास लेकर कर सके जो आप नहीं बन सकते थे वो आपके लिए बन गया ताकि आपको वो बना दे जो आप नहीं बन सकते थे और वो बनाना चाहते तो क्रिसमस एक बड़ा अजीब इवेंट है जब खुदा इंसान बन गया ताकि इंसान को खुदा तक पहुंचा सके हाल लुया खुदा खुदा सबको बरत दे इन सारी बातों के लिए इन मुखाशवाद के लिए भाई एल्फर्ड आएंगे और हमारे साथ मिलकर हमारे लिए दुआ करेंगे खुदा उनके लिए मुखाशवे कहने तौर पर हमारी जिंदगियों में इन फ्रेंच हो जाएं और हम उसकी जात के उस उत्तम मुखाशवे को जानते चले जाएं जो समझ से बाहर है और बयान से बाहर है Glory to Jesus, Hallelujah. I am up ne hatho ko kudam ki tor bland kare, but ke chand dam hat ke liye kudam ke gram ki kudrat ke etraaf me ham tazim ne khade ho jaye. Kuda zameen par apne bete ki surat me utar aya, taake zameeniyo ko guna se azad karke. بیٹے کی صورت پر اپنے بیٹے بنا کر انہیں آسمان تک لے کے جا سکے حالیلویہ اس نے آپ کا رتبہ جو ہے وہ بلند کر دیا ہے اس نے آپ کو آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے اس نے آپ کو اپنے کام کے لیے بلائے ہیں اس نے آپ کو اپنے جناب کے لیے پیدا کیا ہے تو بنائی عالم سے پیشتر خدا کے نیک کاموں کے واسطے مخلوق کر دیا گیا ہے ہاللویہ لیٹس لیٹ اپ آر ہینڈز ہاللویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے خدا ان کی طرف بڑھائیے اور اس کا شکر کرنا شروع کریں اس نے آپ کو اپنے ان نیک کاموں کے واسطے مخلوق کر دیا ہے آپ میں سے ہر ایک ہی زندگی میں ایک سائنمنٹ ہے منجی نے آپ کو نجات دے دی ہے ہاللویہ ذات اللہی میں شریف ہوتے جاؤ آپ کا شکر کریں اور اس کی تمجید کرنا شروع کریں خلوری کی چیز آپ ذاتِ الہی کے شریف ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں آپ خدا کے کام کر سکتے ہیں آپ خدا کے سے کام کر سکتے ہیں خدا نے آپ کے لیے وہ دعائے رکھی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ کو وسیلہ بناتا ہے آج خدا سے اس کا مائنڈ مانگنا شروع کریں آج خدا سے وہ دعائیں مانگنا شروع کریں خدا نے اپنے موں کی باتِ زندہ کلام جو ہے وہ کلامِ مقدس میں رکھ دیا ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے اس لیے کہ اس نے آپ کے اندر اپنے بیٹے کی شبیل کو پیدا کر دیا ہے وہ آپ کو رزت کر سکتا ہے وہ خواب میں آپ سے مل سکتا ہے وہ رات کے پہرہ میں آپ سے مل سکتا ہے وہ دن کے ہوش کے پہرہ میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہے ہاللویہ اور وہ عدد کی طرح ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ پھندے وقتوں میں چل پھر سکتا ہے ہاللویہ ازور در واز کے ساتھ اس کے نام پر جلال دینا شروع کریں اس کے تمجھید کرنا شروع کریں وہ ہی بھی آپ سے ملاقات
मुलाकात कर सकता है इसलिए कि उसका बेटा आपके अंदर रहता है जीसस आप बेगम साहब है क्योंकि उसके बेटे यीशु का खून आपको भाग कर चुका है अरे लोहिया शुक्र करना शुरू करें इस वक्त के लिए जब क्रिसमस का मौसम हमें ये फसल बख्शता है तो फीक देता है कि हम अपने मनुष्य के इस काम और अजमत को देख सके हाले लोहिया वो अजीब है वो मशीर है वो खुदा कागिर है वो अमदियत का बाप है वो सलामती का शहजादा है हाल 